फ्रेंड्स वेलकम टू सीक्रेट ऑफ समेल இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல நாம பாக்க போறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி எல்லாத்துமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பா இது இது வந்துட்டு பனீர் சீஸ் பராத்தா இது வந்துட்டு செம டேஸ்டியா இருக்கும் உள்ள வந்து நல்லா பனீர் சீஸ்லாம் வெச்சு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி செய்ய போறோம் ரொம்பவே பிடிக்கும் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பா வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு இப்ப முதல் முறையா வரீங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் வெளியும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் சரி வாங்க இப்போ இந்த செம டேஸ்டியான பனீர் சீஸ் பராத்தா எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு பனீர் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பைனா துருவி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சீஸ் வந்துட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் சீஸ் அதையும் இந்த மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க சீஸ் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எடுத்துக்கிறது ப்ராசஸ் சீஸ் இன்னைக்கு அதே மாதிரி நிறைய கொத்தமல்லி தலை அதையும் பைனா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு இந்த மாதிரி நல்லா பைனா சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி நல்லா பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க எல்லாமே நல்லா பொடியா நறுக்கிக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஸ்டப் பண்றக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இதுல நம்ம என்னென்ன மசாலா சேர்த்தணும் அப்படின்னு பாத்துக்கலாம் இதுல வந்துட்டு சேட் மசாலா பவுடர் நான் வந்துட்டு ஒரு ஒன்னே ஹால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமா பெப்பர் பவுடர் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகாய் தூள் கொஞ்சமா உப்பு சீஸ்லயும் உப்பு இருக்கும் அதனால உப்பு வந்து பார்த்து சேர்த்திக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி இதுல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஸ்பைசியா செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா பன்னீர் வந்து கொஞ்சம் பிளாண்டா தான் இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் பச்சை மிளகா இந்த மிளகா பொடி மிளகு தூள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்தி போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்ப நம்மளோட ஸ்டாஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி சப்பாத்திக்கு மாவு பண்ணிற மாதிரி மாவு பிணைஞ்சு வச்சுக்கோங்க நான் எடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு மைதா மாவுல பிணைஞ்சு வச்சிருக்கேன் வெறும் உப்பு கொஞ்சமா எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு ரொம்ப சாஃப்டா இல்லாம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியான ஒரு டவா பிணைஞ்சு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு மைதா மாவு யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு கோதும் மாவுல இதே மாதிரி பிணைஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம சப்பாத்தி பண்ணிற மாதிரி இப்ப நம்ம ஒரே சப்பாத்தியா தேய்ச்சி எப்படி ஸ்டவ் பண்றது அப்படின்னு பாக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இதை வந்துட்டு நம்ம அதே மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னு <laughs> இப்படி தேய்ச்சும் போடலாம் இதுவும் ஈஸி தான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஈஸியா இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு தேய்ச்சி போட்டுக்கலாம் ஒரே பெரிய உருண்டையை எடுக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி ரெண்டு சின்ன உருண்டைகள் எடுத்துக்கோங்க ஃபிளோர்ல வந்துட்டு கொஞ்சமா மாவு டஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த உருண்டையை வந்து இந்த மாதிரி பிளாட் பண்ணிட்டு நம்ம மாதிரி மாவு நல்லா டஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இதை தேய்ச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் சின்ன சைஸா தேய்ச்சா போதும் நம்ம ஸ்டவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இத வந்துட்டு நம்ம சப்பாத்தி கட்ட வச்சு ஒரு சின்ன சைஸ் சப்பாத்தியா தேய்ச்சிக்கலாம் இது மைதா மாவுங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லா தேய்க்கிறதுக்கு வரும் இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு சப்பாத்தியும் ரெடி பண்ணிக்க போறோம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு சப்பாத்தி தேய்ச்சாச்சு ஒரு சப்பாத்தி கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது ஒன்னு கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு இப்ப இந்த பெரிய சப்பாத்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கிண்ணத்துல தண்ணி எடுத்து இதுல வந்து ஓரத்துல நம்ம வந்து தண்ணி தடவிக்கலாம் ஸ்டப்பிங் வந்து வெளியில வராம இருக்கிறதுக்காக ஓரம் ஃபுல்லும் தண்ணி தொடவிக்குங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பன்னீர் சீஸ் ஸ்டஃபிங் அதை வந்துட்டு நடுவில் வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு இந்த மாதிரி சென்ட்ரலில் இந்த மாதிரி நல்லா போய் பரப்பி வச்சுடுங்க அதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ண இன்னொரு சப்பாத்தி இருக்கலாம் அதை வச்சு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி இந்த ஓரத்தை எடுத்து இது மேலே ஒட்டி விட்டுருங்க இப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டஃபிங் வந்துட்டு வெளியில் வராது நல்லா க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம ரெண்டு சப்பாத்தியும் சேர்த்தி இப்ப திருப்பியும் நம்ம இது வந்துட்டு ஊட்டிக்கு மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிளோர்ல இது மேலேயும் லைட்டா ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம இந்த சப்பாத்தியை நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் 
ரொம்ப பிரஷர் கொடுக்காம இந்த மாதிரி லைட்டா தேய்ச்சிக்கோங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல பெரிய சப்பாத்தியா நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம் இப்ப வந்துட்டு இது நம்ம எப்படி போட்டு எடுக்கலான்னு பாக்கலாம் தவா ஒன் அடுப்பில் வச்சிருக்கேன் இதுல வந்துட்டு நம்ம தேய்ச்ச இந்த சப்பாத்தியை வந்துட்டு இதுல போட்டுடலாம் இதுக்கு மேல கொஞ்சமா எண்ணெய் இல்ல நெய் இல்ல பட்டர் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை வந்துட்டு நீங்க போட்டுக்கோங்க மீடியம் பிளேம்ல வச்சு இதை வந்துட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுக்க போறோம் ஒரு நிமிஷம் அடியில வெந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி போடலாம் இந்த சைடும் கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அழகாக உப்பி வருது பாருங்க பண்ணிருப்பாங்க